Xin chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một phần nhỏ trong khoa học chuyên sâu nhớ 3.500 chữ Hán qua câu chuyện về ngày. Sau đây mời các bạn cùng xem phần từ mới trong bài. Đầu tiên chúng ta cùng tìm hiểu từ chỉ. Như các bạn cũng biết, ngày xưa khi khoa học chưa phát triển, muốn cho mưa thuận gió hòa, cố nhân thường phải cúng tế, lễ bái các vị thần. Cái ngày mà các bạn nhìn thấy là ngày xưa khai ban đầu của từ chỉ. Sau đây xin mời các bạn cùng xem cách cố nhân thể hiện hình ảnh thành chữ viết. Đầu tiên để biểu thị thịt bày trên bàn thờ, người xưa dùng bộ nhục để biểu thị, tiếp đến để biểu thị cho bàn thờ, người xưa dùng bộ thị để biểu đạt. Bộ này ngoài ý nghĩa là chỉ ra, bày tỏ, nó còn có ý nghĩa là chỉ bàn thờ. Tiếp theo để biểu thị cho cái tay bày thịt lên bàn thờ, người xưa dùng ký hiệu như các bạn đã nhìn thấy để biểu thị. Hợp lại tất cả với nhau ta được từ chỉ, có nghĩa là thờ cúng, cúng tế. Ngày nay chúng ta dùng từ như chi sự, có nghĩa là thờ cúng, cúng tế hay chỉ thán có nghĩa là bàn thờ đều dùng chữ chi này tiếp đến chúng ta còn tìm hiểu từ chỉ như các bạn cũng biết phần lớn biên giới giữa các quốc gia đều nằm ở khu vực có núi hay có các dãy núi phân cách và nơi đó thường có những người lính bảo vệ người xưa để tưởng nhớ đến những người anh hùng vì bảo vệ cho tổ quốc mà hy sinh ở vùng biên giới có nhân tưởng mang đồ cúng lễ lên đỉnh núi ở vùng biên giới để làm lễ tế lễ truy điệu cho các anh hùng đó sau đây xin mời các bạn cùng xem cách cố nhân thể hiện hình ảnh để chữ viết. Đầu tiên để biểu thị cho vùng núi hay đỉnh núi ở vùng biên giới, người xưa dùng bộ phù để biểu thị. Tiếp đến người xưa dùng từ chỉ mà các bạn vừa học ở bên trên để biểu thị cho hoạt động tế lễ được diễn ra ở đó. Hợp lại tất cả với nhau ta được từ chỉ có nghĩa là danh giới, bờ cõi. Đây là từ phồn thể, sau này để tiện cho quá trình viết và ghi nhớ, người xưa đã viết nó dưới dạng như sau. Ngày nay chúng ta dùng từ như Tiên chỉ Có nghĩa là bờ cõi Hay Phận chỉ Có nghĩa là danh giới Đều dùng từ này Tiếp theo chúng ta còn tìm hiểu từ Chá Như các bạn cũng biết Hoạt động cung tế không chỉ diễn ra ở bên ngoài Mà nó còn diễn ra ở trong nhà Hình mà các bạn đã nhìn thấy Là hình ảnh xưa khai ban đầu của nó Là hình ảnh cố nhân dưới máy nhà Dùng tay kiểm tra kỹ lưỡng đồ cúng ở trên bàn thờ đã đạt yêu cầu hay chưa Phân tích từ trá ta có, bộ miên là mái nhà, từ tế mà các bạn vừa học bên trên để biểu thị cho hoạt động tế lễ, cúng tế. Vậy cổ nhân cho rằng, khi cúng bái trong nhà cần phải kiểm tra, quan sát kỹ lưỡng, vì ngày xưa trong nhà không có điện, thường rất tối nên phải cẩn thận. Ngày nay chúng ta dùng từ như chỉnh trá có nghĩa là cảnh sát, hay quan trá có nghĩa là quan sát đều dùng từ này. Tiếp theo chúng ta còn tìm hiểu từ xa Tiếp theo câu chuyện cố nhân kiểm tra đồ cúng ở bên trên Khi cố nhân kiểm tra thấy trên bàn thờ có một chút bụi bẩn Thế là cố nhân yêu cầu con cháu đi lau Cái ngày mà các bạn đã nhìn thấy là hình ảnh sơ khai ban đầu của nó Là hình ảnh của con cháu dưới mái nhà Dùng tay để lau đồ đạc cùng tế Sau đây mời các bạn cùng xem cách cố nhân thể hiện hình ảnh thành chữ viết Đầu tiên cố nhân dùng bộ thủ là cái tay để biểu thị cho hoạt động lau chùi Tiếp đến ta có từ sát mà các bạn vừa học bên trên để biểu thị cho hoạt động quan sát kỹ càng Hợp lại tất cả với nhau ta được từ Cha có nghĩa là Lau, chùi, cọ Ngày nay chúng ta dùng từ như Cha, vua, lý Có nghĩa là Lau kính Hay Cha, hạn Có nghĩa là Lau mồ hôi Đều dùng từ này Tiếp theo chúng ta cùng tìm hiểu từ Cha Đây là một tư tượng thanh được cổ nhân phát hiện ra Khi thấy con cháu lau bàn thờ bên trên Hình ảnh mà các bạn đã nhìn thấy là hình ảnh sơ khai ban đầu của nó. Sau đây mời các bạn cùng xem cách cố nhân thể hiện hình ảnh thành chữ viết. Đầu tiên cố nhân dùng bộ khẩu là cái miệng để biểu thị cho âm thanh phát ra. Tiếp đến cố nhân dùng từ sát mà các bạn vừa học bên trên để biểu thị cho hoạt động quan sát, lau chùi khi phát ra tiếng. Hợp lại tất cả với nhau ta được từ cha có nghĩa là két kít kèn kèn. Để xem toàn bộ chuỗi video cũng như tìm hiểu thêm thông tin về khóa học, nhớ 3.500 chữ Hán qua câu chuyện và hình ảnh. Bạn có thể lên Youtube tìm kiếm từ khóa, giới thiệu khóa học nhớ 3.500 chữ Hán qua câu chuyện và hình ảnh. Ở đây mình có chia sẻ rất nhiều thông tin hữu ích cho các bạn. Hoặc có thể liên hệ trực tiếp với mình qua Facebook Phạm Văn Hải. Bạn cũng có thể để lại bình luận ở dưới video này, mình sẽ tư vấn thêm cho các bạn.